Marcos, qual que é a sua participação nesse crime? E ele já desceu do carro me abordando com o facão, pedindo o celular. O que, que ele falava? Faça o celular, sua vagabunda. Eu tava, eu tava sentada aí, quando eu levantei meu rosto, já tava em cima de mim já, no facão. Ela tava na porta de casa, fumando cigarro, mexendo no celular. Quando ela me gritou, fulano, vem aqui que me roubar, levar seu celular. que eles fizeram no recanto das emas. Cada quadra, uma vítima diferente. E eles sempre agiam ameaçando as vítimas da mesma forma, com um facão. Só que a polícia militar foi acionada e rapidamente os quatro, literalmente, rodaram. Vem comigo porque eu vou contar essa história agora no DF Alerta, que já está no ar. Formado da primeira vítima na quadra 102, conjunto 12, fizemos contato com a amiga que presenciou e informou que dois menores tinham roubado seu amigo dando um facão e que tinham corrido para a rua de baixo, entrado num cadete prata. Fizemos o um patrulhamento e posteriormente encontramos outra vítima na quadra 103, falando a mesma coisa, que dois menores com um facão, inclusive um deles violento, é, atingiu ela com um facão assaltaram, levaram o celular e correram em direção a outra rua, adentrando em um cadete prata também. Eu tava, eu tava sentada aí, quando eu levantei meu rosto, já tava em cima de mim já, com um facão. Chegou a te dar uma facãozada? Quando eu virei, já tava lá nas minhas costas. Você começou a sentir, não ficou machucada, mas não. você sentiu? Foi. Mas ele pediu seu celular, você só entregou? Não, não entreguei não. Não entregou, você fez o quê? Ele ficou puxando, eu puxando, a gente caiu puxando de lá. E ele aí falava o quê? Aí o outro que grudou no meu braço tomou o celular. Continuamos o patrulhamento e, posteriormente, o prefixo 3665, sargento Edom, encontrou outra vítima, já na quadra 201, informando que uma pessoa com um facão tinha saído de um cadete prata e tentado assaltá-la. Eles tinham pedido um Uber. Aí eu desci a rua para ver se ele estava na rua de baixo. Foi a hora que o carro entrou na rua e ele já desceu do carro me abordando com o facão, pedindo o celular. O que, que ele falava? Ele falou, passa o celular, sua vagabunda. Aí eu corri em sentido para a pista e aí na hora eu estava passando uma viatura, eu acenei, o policial pediu para mim entrar e já foi perseguir o carro. Mas aí chegou lá na frente, já tinha, outra viatura já tinha conseguido parar eles. A gente estávamos nas proximidades e conseguimos interceptar o cadete encontrando quatro pessoas, o um maior e três menores, com um facão e alguns celulares. E eles negam, falaram que estava só por ali, mas são todos de águas lindas, não tinham nem o porquê estar no recanto das emas. E o carro é produto de roubo? De quem que é o carro? O carro é do maior. Mas você reconheceu esse maior que desceu do cadete verde e te abordou com o um facão ali no local? Reconheci. O carro que eles utilizavam para cometer os roubos era um cadete prata. Na direção ficava o maior de idade. Os comparsas também agiam com o um facão. Eles revezavam, porque a última vítima foi rendida pelo maior que estava na direção do carro. Marcos, qual que é a sua participação nesse crime? Você realmente estava roubando? Por que, que você estava utilizando um facão para ameaçar as vítimas? Agora não vai falar nada. Na hora que você estava assaltando, você pedia o celular, tudo o que queria. O maior é Marcos Paulo de Souza Santana, tem 23 anos. É claro que ele nega qualquer participação no crime. Só que, além de responder pelo roubo, que foi reconhecido pelas vítimas, ele também vai responder por corrupção de menores. Os menores também negaram, mesmo diante das evidências do facão encontrado dentro do carro que eles estavam e das vítimas 
os reconhecerem. Marcos vai ser apresentado na 27ª Delegacia de Polícia, enquanto os adolescentes que têm entre 13 e 15 anos foram entregues aqui na Delegacia da Criança e do Adolescente. DF Alerta falou, tá falado. DF Alerta, oferecimento Terra Cap. A Terra Cap investe em infraestrutura por todo o DF.